மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் நலனே முக்கியம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள் பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன் ஜீவா டுடே பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் பொருளாதார வல்லுநர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முக்கிய பிரமுகர் ஊடக பிரிவு செயலாளர் ஆனந்த் சீனிவாசன் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆளுநர் ரவி வந்து பொன்முடியை கூப்பிடுங்க நான் அமைச்சர் பதவி ஏற்று வைக்கிறேன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு ஏன் இந்த கவர்னருங்கிறது கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன பண்ணணும்னு கிளியராக இருக்குது ஹி ஹாஸ் நோ பவர் சார்னஸ் போன் அவருக்கு எந்த பவரும் கிடையாது ஒரு கவர்மெண்ட் இல்லை ப்ரெசிடென்ட் ரூல் இருந்தால் அவருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பவர் இருக்குது அது கூட அட்வைசர்ஸ் தான் மெயினாக ரன் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பவராக இருக்குது இந்த கேஸில் ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட் வித் மெஜாரிட்டி இருக்குது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஒரு மினிஸ்டராக ஸ்பேரின் பண்ணோம்னா எம்எல்ஏயாக கூட இருக்க வேணும் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் அவர் எம்எல்ஏ போன அப்புறம் அவரோட கன்விக்ஷன் ஸ்தேயாரத்துக்கு முன்னாடியே அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் அசம்பிளி வேக்கண்ட்டாக போட்டப்பட்டது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவர் ஸ்டே வாங்கின அப்புறம் தான் திரும்பி அவர் எம்எல்ஏ போஸ்ட்டை கரெக்டாக எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் மினிஸ்டர் ஆகுங்கன்னு சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு இதுதான் நடந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் சட்டப்படி நடந்திருக்காங்க பதவி போகுது அப்பீலுக்கு போகிறாங்க அப்பீலில் ஸ்டே கிராண்ட் ஆகுது திரும்பி வராது இது கான்ஸ்டியூஷனலி கரெக்ட் அக்கார்டிங் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் எம்எல்ஏயாக கூட இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்பேரின்மெண்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புள்ள நீங்கள் எம்எல்ஏ ஆனால் ஆமாம் ஸோ தெர் இஸ் அ லீகல் ப்ரொசீஜர் தெர் இஸ் அ மாரல் ப்ரொசீஜர் மாரல் ப்ரொசீஜர் கூட சொல்கிறதுக்கு கவர்னருக்கு ரைட்ஸே கிடையாது கவர்னர் ஹேஸ் டு ஃபாலோ தி அட்வைஸ் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டரோட அட்வைஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதது உங்கள் தப்பு அதை இப்போ தர்ம சங்கடமாக சீஃப் ஜஸ்டிஸ்கிட்ட போய் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் நீ பண்ணுறியா இல்லை நான் கண்டம் கொண்டு வரட்டுமான்னு கேட்டப்பறம் நீங்கள் கூட்டு அமைச்சிருக்கீங்க இதை நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரை சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போக வேண்டாம் நீங்கள் என்ன லாயர் எந்த லோவஸ்ட் லெவல் லாயர் கேட்டிருந்தாலும் இதை எடுத்து சொல்லியிருப்பான் இந்த கேஸ் மட்டும் இல்லை பல இடத்துல பல சமயத்தில் ஒரு இந்த கவர்னர் பார்ட்டிஸினாக நடந்துட்டுருக்கார் அவரோட ரூல்ஸ் ஆஃப் தி கவர்னர் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கவர்னர் அவுட் ஓவர் ரீச் பண்ணார் தமிழ்நாட்டில் பல இது மாதிரி நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது திமுகவோட எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் சரியாக இல்லாத போது கூட ஆர் ஏடிஎம்கேவோட எங்கள் ரிலேஷன் சரியாக இல்லாத போது தெர் ஹவ் பீன் டி டஃப் கவர்னர்ஸ் பட் ஈவன் வென் டஃப் கவர்னர்ஸ் இருந்தவங்க கூட இது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டேங்க ஆளுநர் அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்போ இன்றைக்கி வந்து அவருடைய டியூட்டியவே சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லி சொல்லி தான் செய்ய வேண்டிய நிலை வருது இது முதல் வாட்டியில் ரெண்டு வாட்டி ஆகிடுச்சு முன்னாடி பஞ்சாப் கேஸ்லேயும் அப்படி தான் ஆமாம் அதனால் இவங்க தேவையில்லாமல் கவர்னரை வச்சு நம்ம இன்டைரக்ட் எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பவரே வராதுன்னு தெரியுமோ லைக் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் வரமாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு இந்த வேலையை செய்யறது ரொம்ப தப்பு ஒரு மறைமுகமா ஒரு நிழல் ஆட்சியை நடத்துறதுக்கு முயற்சி சென்ற அப்படிங்கிற விமர்சனம் வருது சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வருமானே வெட்டி கொடுத்துட்டு விடாம நேத்தெல்லாம் சந்திரசூட் வந்து என்ன என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்கிறாங்க இப்போ அவர் எங்க இருக்காருங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வியெல்லாம் ஒரு சந்திரசூட்டே கேட்டு நடந்திருக்கு இப்போ ஒரு நாளுக்குள்ள அவர் பண்ணி ஆகணுங்கிற மாதிரி கெடு சுப்ரீம் கோர்ட் இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எஸ்பிஐ கேஸ்லையும் கெடு கொடுத்தா பண்ண வச்சாங்க ஏன்னா தி கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ரொட்டக்ஷனோட தைரியத்தில் இவங்க இது மாதிரி பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படி சொல்லியிருக்கல சந்திரசூத் ஆர்டர் வந்துருக்கலன்னா இன்றைக்கி பொன்முடியை அவர் ஸ்வேரின் பண்ணியிருக்க மாட்டார் மாட்டார் சி பொன்முடியை லீகலி இஸ் இட் கரெக்ட் இட் இஸ் கரெக்ட் தென் இட் இஸ் த டிசிஷன் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் த பார்ட்டி கன்சர்ன் யாரை மினிஸ்டர் ஆக்கணும்னு ஒன்ஸ் அதை அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தப்பாக ரைட்டான் மக்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் 
the governor does not have any power to deny the chief minister a minister of his choice ஆ இது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் இதை பல முறை மேற்கொள்ள காட்டியிருக்கு நீங்கள் அமைச்சரவை அமைச்சரவைக்கு கட்டுப்பட்டவர் செவ்வரல் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் ஆஃப் கம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு வாட்டி நிதிஷ்குமார் கவர்மெண்ட்டை நாங்கள் இருக்கும்போது டிஸ்மிஸ் பண்ணும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எங்களை ரேப் பண்ணிட்டு ஸோ கிளியர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் வாட் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன் டூ அண்ட் நாட் டூ கிளியராக இருக்குது ஆனால் அப்படி இருந்தும் அந்த ஆளுநர் ஒவ்வொரு முறையும் எங்கேயாவது போகிறது ஏதாவது ஒன்று சொல்லும்போது செய்ய மாட்டேங்கிறது அமைச்சர் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறாரு ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஒரு கண்ணாமூச்சி மாதிரி இருக்குது ஹைட் அண்ட் சீக்கு கேம் மாதிரி இது கடைசியில் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி அவரே வந்து வாங்க நான் பதவியேற்றுவேன் இதை வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி செஞ்சுருந்தா இது ஒரு இஷ்யூவாகவே ஆயிருக்காது ஏன் ஒவ்வொரு முறையும் சுப்ரீம் கோர்ட் போய் அவங்க ஒரு சம்மட்டி அடி அடிக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு எதிர்கட்சிகள் சம்மட்டி அடி அடிக்கலாம் விமர்சிக்கலாம் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதுவும் கவர்னர் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஹை லெவலில் இருக்கிற அது அவருக்கு தான் பதில் சொல்லணும் வேறு ஏதாவது மாதிரி இருந்தார்னா அவன் ரிசைன் பண்ணிட்டு போகணும் இப்போ நான் கவர்னராக இருந்தேன்னா இன்றைக்கி நான் ரிசைன் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டாண்ட் எடுத்து அது தப்பான்னு கவ கோர்ட் சொல்லிடுச்சுன்னா நீங்கள் மானவஸ்தானாக இருந்தால் ரிசைன் பண்ணிடுங்க இது பல முறை நடந்திருக்கு ஆனால் அது என்னால் இப்படி தொடர்ச்சியாக செய்கிறாங்கன்னு தெரில ஆனால் கடைசியில் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்குது தமிழ் நாட்டு ஒன்லி தமிழ்நாடு பஞ்சாப்லேயும் தான் நடந்தது எல்லா இதுலேயும் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு கடைசியில் பார்த்தா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் ஜெயிக்குது பஞ்சாப் தான் ஜெயிக்குது தமிழ்நாடு திரும்பி திரும்பி கோர்ட்டுக்கு போனோங்கிறது தான் எனக்கு புரியல இவர் ஒரே அனுப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறேன் நான் பார்க்கல திசை கோர்ட்டு திரும்பி திரும்பி ஒருத்தர் தப்புன்னா அவர் ரிசைன் பண்ணுறத தவிர அவருக்கு எந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டிங் கிடையாதுங்கிறான் இல்லை நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே தார்மீக அடிப்படையில் எதிர்பார்க்குறீங்க லீகலாக என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிறது தான் அவருடைய லீகலாக தான் செஞ்சுட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் லீகலாக நீங்கள் தார்மீகமே கிடையாது லீகலாக நீ பண்ணது தப்புன்னு சொல்லிட்டான்ல ஒரு செருப்படி அடித்த அப்புறம் கூட நான் இருப்பேன்னா அவர் இருக்கிறாரு அது பாப்ப அது வந்து தொடர்ச்சியாக கட்சி ரீதியாகவும் சொல்லியாச்சு சட்ட ரீதியாகவும் சொல்லியாச்சு நீதிமன்றங்களே வெளிப்படையாக சொல்லியாச்சு ஆனால் இவர் ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி பல்ட்டி அடித்து மீண்டும் வந்து மாநில அரசுட்டே வந்து ஒரு மாதிரி இப்போ பணிந்து விட்டேன் நீங்கள் சொன்னதை செய்கிறீங்கிற மாதிரி நிலைக்கு தொடர்ந்து வர்றாரு இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த கவர்னர் குறித்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது சிக்ஸ்டி நைனில் ராஜ மன்னார் கமிட்டி அமைச்சாங்க அப்போயே நாங்கள் சொன்னோம் அதெல்லாம் ஆக்சுவலி சிக்ஸ்டி நைனுங்கிற காங்கிரஸ் பீரியடு ஆளுநரை எந்த கவர்மெண்ட் நியமிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேட்டோட அனுமதியுடன் தான் அனுமதிக்கணும் இதை வந்து நாங்கள் ரூலாக கொண்டு வரணும்னு ஒரு தேர்தல் அறிக்கையில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ இந்தியா அலைன்ஸ் கிட்ட இப்படி ஒரு பிரேவை வந்து நாளைக்கு நீங்கள் ரீஜிம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது வச்சா நீங்கள் அதை ஏற்றுக்குவீங்களா இல்லை இதே ஃபார்மட் தான் காங்கிரஸ் அன்னைக்கு என்ன சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் இருக்கும்னு நம்ம தெரியாது அன்னைக்கு இருக்கிற சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் அண்ட் வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பட் கவர்னருங்கிறது ஐடியல் கண்டிஷன்ஸில் பொலிட்டிக்கல் அப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது பொலிட்டிக்கல் அப்பாயின்மெண்ட் தானே இதுவரையும் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வெள்ளக்கார காலத்தில் அப்படி தானே இருந்தது அது அதுதான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா அன்எலெக்டட் பொலிட்டிக்கல் பர்சன் கே நாட் பி தி கவர்னர் ஆஃப் அ ஸ்டேட் அது என்றைக்கு வருதோ அன்னைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தட் இஸ் அரசியலில் இருக்கிறவன் எலெக்ட் இல்லாதவன் எலெக்ட் பண்ணாதவனை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஏன்னா அரசியல் வாதிங்கிறவன் பவர் பவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கிறது தான் அவனோட ஆசையே அவன்கிட்ட ஒரு பவர் பவர்ஃபுல்லான கத்தியை கொடுத்துட்டு இந்த கத்தியை நீ யூஸே பண்ணக்கூடாதுன்னா அவன் இருக்க மாட்டான் டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணுவான் அப்போ இந்த நிலையில் இப்போ ஆளுநர் வேண்டாம் இல்லை ஆளுநர் அதிகாரத்தை குறைக்கணும் ஆளுநர் எங்களை அனுமதியுடன் பண்ணணுங்கிற ஒரு கோரிக்கை வந்து இப்போ வருது இது கவர்மெண்ட் மாறினதுக்கப்புறம் வந்தால் அதை அரசியல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எங்கள் நாங்களே வந்து பல இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் அடிபட்டிருக்கோம் ஸோ டெஃபினட்டாக பரிசீலம் பண்ணுவாங்க இது தேவையா தேவையே இல்லைன்னு ம் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த நிலையில் கெஜ்ரிவால் கைது ராகுல் காந்தி சந்திக்கிறார் கெஜ்ரிவால் குடும்பத்தை அவங்க உடனே சுப்ரீம் கோர்ட்டை மூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆம் ஆத்மியினுடைய சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான அழைப்பு விடுத்துருக்குறாங்க வாங்க இந்தியா கூட்டணி நாடு முழுக்கும் போராட்டம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க மம்தா உடனடியாக ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இது கடுமையான கண்டனத்துக்குரியதுன்னு இது எப்படி போகும்னு பார்க்குறீங்க இங்கே நம்ம 
அவர் பண்ண தப்புக்கு அவருக்கு தண்டனை கிடைச்சிருக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறார் பட் தட் அப்பார்ட் ஒரு அப்போசிஷன் மினிஸ்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மணிஷ் சிசோடியா போட பெயில் ஹியரிங் வர்ச்ச மணி ட்ரெயில் எங்கன்னு கேட்டாங்க படம் எங்கே போச்சுன்னு மணி ட்ரெயிலில் மணிஷ் சிசோடியாவும் பிடிக்க முடியல அர்விந்த் கெஜ்ரிவாலையும் பிடிக்க முடியல ஸோ மணி ட்ரெயில் இல்லாமல் சும்மா ஒரு கேஸை நடத்தி வித்தவுட் இப்போ மணிஷ் சிசோடியா ஆறு மாதம் ஜெயில் இருக்கார் வித்தவுட் பெயில் இதெல்லாம் நம்ம தப்புன்னு தான் ஒத்துக்கணும் ரெண்டு சீஃப் மினிஸ்டர் சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் அட் சம் ஸ்டேஜ் இன் சம் டைம் இன் லைஃப் கான்சிக்வன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி ஆனோம் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஈஸி ஈடி பவர் இல்லை எலெக்ஷன் கமிஷன் பர்மிஷன் இல்லாமல் எப்படி ஈடி வந்து ஒரு சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே அப்போ தேர்தல் நடைமுறை இப்படியே ரொம்ப தவறுது தவறு தானே சி மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது ஒரு சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஈசிக்கு இப்போ இன்ஃபுளு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கணும் அப்போது ஈசி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கங்கிறது தான் கேள்வி இப்போ இவ்வளோ ஒரு விஷயம் இவ்வளோ அப்பட்டமான விதிமீறல் எலெக்ஷனை தொடங்கிய நேரத்தில் ஒரு முதலமைச்சராக இவங்களுக்கு பிடிக்காத மாற்று கட்சி நேராக பண்ணுறாங்க இப்போ ஜார்க்கண்டில் நடந்ததாவது இது எலெக்ஷன் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் முன்னாடி ஆமாம் இப்போ எலெக்ஷன் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஒன் ஃபேஸில் பண்ணியிருந்தது எலெக்ஷன் கர்நாடகா மாதிரி எங்கேயுமே நக்சலும் கிடையாது ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அங்கேயே பிரதமர் கேம்பெயின் பண்ணுங்கிறதுக்காகவே ரெண்டு ஃபேஸாக எலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஆல் இன்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் ஹேர் லெட்டிங் டவுன் தி கண்ட்ரி நீங்கள் கோர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எலெக்ஷன் கமிஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து பார்ட்டியை எல்லா டெமோக்ரஸியை ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது என்ன டெமோக்ரஸி இது ரெண்டு சீஃப் சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கீங்க பல மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கீங்க பல பர்சன் பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டிஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ நாளைக்கு இது நடக்கும் உமர் கலிதுன்னு ஒரு பையனை மூணு வருஷம் வித்தவுட் பெயில் வித்தவுட் ட்ரையல் ஜெயிலில் வச்சுருக்கீங்க இதெல்லாம் எந்த ஊர் நியாயம் சரி ஊழல் குற்றம் ஊழல் நிர்வகிக்கணும்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வினோத் மேத்தா வினோத் ராய் சொன்னார் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி இன்னும் எவ்வளோ ஊழல் ஆயிருக்குன்னு கூட பீ சொல்ல முடியலையே இந்த டூ ஜி கேஸ் எங்கே போச்சு கோல் மைனிங் கேஸ் எங்கே போச்சு பா சிதம்பரமாக நீங்கள் அவர் நூற்றி அஞ்சு நாள் ஜெயிலில் வச்சுருந்தீங்க அந்த கேஸ் எங்கே போச்சு சும்மா பிஜேபி ஊழல்னு சொன்னதுனால எல்லோரும் ஊழல் ஆகிட முடியாது இப்போ இந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த அரவிந்தோ ஃபார்மான்னு ஒரு கம்பெனி இன்வால்டுங்கிறாங்க அந்த எம்டி வந்து கோடி கணக்கில் எலக்ட்ரோரல் பாண்டு வாங்கிட்டு இப்போ நான் அப்ரூவராக மாறிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் மூலமாக தான் அவருக்கு தான் படம் போயிருக்கு அவர் அப்ரூவராக மாறின மா மாறுறேங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் எலக்ட்ரோரல் பாண்டு கொடுத்தாரு இப்போ க்ளீனாக வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு யாருனா எலக்ட்ரோரல் பாண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியுது மேகா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஊர் பேர் தெரியாத கம்பெனி இவ்வளோ கோடி வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க பிஜேபிக்கு அவங்களுக்கு எல்லா கான்ட்ராக்டும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் ரொம்ப சத்தியசீலம்னா கோர்ட்டு ஒரு எஸ்ஐடி ஒத்துக்க வேண்டியதுன்னு அப்போ ஹரீஷ் சால்வே என்ன சொல்கிறார் உங்கள் லாயர் ஸ்டேட் பேங்க் ராயல் இந்த டேட்டா நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா மக்கள் பிஏஎல் போடுவாங்க அந்த பிஏஎல்லே போடக்கூடாதுன்னு அப்போ இது என்ன அரசியல்வாதியும் பாலிட்டிஷியனும் அரசியல்வாதி பாலிட்டிஷனும் காப்பரேட்டும் இது மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் அதை நீங்கள் கேட்கவே கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பணத்தை வச்சு தான் குதிரை பேரெல்லாம் பண்ணாங்க குதிரை பேரத்தினால எவ்வளோ எலெக்ஷன் ஜெயி தோற்று போன எலெக்ஷனை ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது நான் சொல்லலை இந்த டேட்டாலாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து மூணு விதமாக பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று சிபிஐடி அனுப்புது ரெய்டு பண்ணுறது ஹஃப்தா வசூல் பண்ணுறது ஒன்று ஒன்று காசை வாங்கிட்டு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கறது இந்த இவங்க பாண்டு கொடுத்துருக்காங்க மூணு நாலு நாளில் அவங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்திருக்கு இல்லை கான்ட்ராக்ட் பெருசாக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க பெயில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரோரல் பாண்டு மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன் வந்து பெரிய கம்பெனி யாரும் கொடுக்கல ஏன் ரத்தன் டாட்டா அவ்வளோ நியாயமான ஸ்கீம் தான் ஏன் ரத்தன் டாட்டா கொடுக்கல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வைத்து கொண்டு நீங்கள் ஊழல் என்று பேச என்ன தகுதிங்கிற அடிப்படையில் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் எழுப்பப்படுது இல்லையாப்பா இப்போ காஃப் சிரப் பண்ணாங்க ஆஃப்ரிக்காவில் அந்த ஃபார்மா கம்பெனி மேலே டபிள்யூஹெச்
கம்ப்ளைண்ட் வந்த அப்புறம் கார்பரேட் பாண்டு வாங்கினா என்ன அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில காப் சில பாண்டெல்லாம் எக்ஸ்பைர் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்பைர் ஆன பாண்டை கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஏன் திரும்பி கேஷ் வாங்கியிருக்கீங்க இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் பாஜகவை நோக்கி இருக்கும்போது அது எதிர்கட்சிகளை பார்த்து நான் ஊழலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொன்னால் ஏற்படியாக இல்லை மக்கள் நம்பணும் இல்லை இல்லை அமலாக்கத்துறையவே ஒரு உளவுத்துறை அமலாக்கத்துறையவே அவர் வேவு பார்த்துருக்காருன்னு கெஜ்ரிவால் மீது அவங்க அதே தான் நான் இப்போ திரும்பி என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு எதிர்கட்சி சீஃப் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு எதிர்கட்சி டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு மெயின் அப்போசிஷன் பார்ட்டியோட எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் முடக்கி இருக்கீங்க அதுக்கு மேலே என்ன நானூறு என்ன ஐநூறு சீட் ஜெயிக்கலாம் தான் கவலைப்படணும் அப்போ இந்த எலெக்ஷனுக்கும் பூட்டின் நடத்தின எலெக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த செயல்பாடுகள் ஆளுநருடைய செயல்பாடுகள் எதிர்கட்சிகள் மீதான இந்த நடவடிக்கை இதை ஜனநாயக பார்வையிலேருந்து எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டுங்கிறத ரொம்ப விரிவாகவே நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீங்க மிக்க நன்றி நன்றி வணக்க